Hello student, we started our last lesson. This lesson's name is Tiger Hills. This lesson is written by General Ved Prakash Malik. Ved Prakash Malik who was general, who was the 19th general in Indian Army. His uh, period was 1997 to 2000 and in between there is the Kargil War and he become the leader. He just uh, giving the instructions to the Indian Army and throughout his book, uh, his book name is Kargil and throughout his book he wrote all the report uh, of that Kargil war, how they capturing the Tiger Hill, how they having victory over the Kargil and how they defeat the Pakistani army. So we started our lesson and in our first part we just come to know that this Kargil uh, that this Tiger Hill is located uh, it is very near that is it is only 10 kilometers from the north of the Srinagar Kargil Leha Highway and we can see the <coughs> triangular top of the Tiger Hill from the highway and there is uh, the enemy, the Pakistani army, they just capturing this Tiger Hill and now our Indian army decided to recapture that Tiger Hill. That's why our army just making one plan that is uh, there are Brigadier MPS Bajwa, then 192 Mountain Brigade and also Commander they making one plan they just uh, capturing the Tololing and Hum uh, which is nearby the Tiger Hill and now after some rest after uh, some days they again plan to recapture the Tiger Hill uh, the 18 Grenadiers they also involve in this planning and now they just rested and uh, they now recount and now they just having they just scout on the ways of the tiger hills that is from which direction they making the assault and then after the um, 18 grenadiers and uh, they just establishing the scout uh, on that ways to the tiger hill that from which direction we have to making attack then after the 41 field regiment they making one uh, elaborate art artillery fire plan and throughout that plan what they decided that they should have to fire on that tiger hill from the multi direction that is from the mud uh, we have to use the multi-directional attack on that tiger hill and then we can recapture that tiger hill then they using the Bofors gun Bofors gun are very much accurate guns that is um, uh, their firing role is very much accurate and so they using the Bofors gun they also using the 120 field medium guns and also 122 mm multi barrel gun and the air force also making a great help in the uh, to recapturing the tiger hill on the 2 3rd july air force also uh, hit the bull's eye several times during its mission that is air force also helps to the Indian Army and uh, they hit a bull's eye to this uh, mission. So uh, let us see the next paragraph. The Tiger Hill he Pakistani army ni capturing ke liye lota ta chortan se varcha sota. And yata Kargil war madhe Tiger Hill punha milona he Bharatiy army sati ek aumhan tayar zale lota ki. Uh, media persons they uh, making the live telecast of this war and so it it is the national challenge for the Indian Army 
की या युद्धाचं लाईव्ह प्रेक्षपण होत होतं आणि त्यामुळे हे अत्यंत काय होतं तर आव्हान होतं भारतीय सैन्यापुढे भारतीय सेनेपुढे हे एक आव्हान होतं आणि मग फोर्टी वन फिल्ड रेजिमेंटनी एक छान असा फायर प्लॅन काढून दिला की मल्टी डायरेक्शनल अटॅक करणं गरजेचं आहे तरच आपण विजय मिळवू शकतो आणि मग वेगवेगळ्या बोफर्स त्यानंतर वन ट्वेंटी टू मल्टी बॅरल ग्रेड रेट ग्रेड रॅ रॉकेट त्यानंतर वन ट्वेंटी फिल्ड अँड मिडियन गम गन वेअर यूज इन धिस वॉर अँड एअरफोर्स ऑल्सो हेल्प एअरफोर्स ऑल्सो मेकिंग हेल्प टू द इंडियन आर्मी की एअरफोर्सनी सुद्धा काय केलं तर एअरफोर्स ऑल्सो टार्गेटेड द टायगर हिल ऑन टू ऑर थर्ड जुलाई अँड दे ऑल्सो हॅविंग दे ऑल्सो हॅविंग द बुल्स आय सेव्हरल टाइम्स ड्युरिंग एट्स मिशन सो लेट अस सी द फर्दर पार्ट पेज नंबर फिफ्टी फाय सेकंड पॅरेग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज मिलिटरी हिस् मिलिटरी हिस्ट्री अ टी व्ही चॅनल कवर्ड द बॅटल लाईव्ह दॅट इज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की टी व्ही चॅनलने मीडियानी लक्ष घातलेलं होतं दे कवर्ड द बॅटल लाईव्ह दॅट इज दे ब्रॉडकास्ट द लाईव्ह वॉर फॉर द पीपल अँड सो फॉर द फर्स्ट टाईम इंडियाज मिलिटरी हिस्ट्री टी व्ही चॅनल कवर्ड द बॅटल लाईव्ह की पूर्णपणे लाईव्ह प्रक्षेपण त्याचं होत होतं अ साईन ऑफ प्रोग्रेस अँड ट्रान्सपरन्सी की एक प्रकारचं प्रगती आणि पारदर्श पारदर्शकतेचं चिन्ह आपण आपण म्हणू शकतो की संपूर्ण वॉर हे लोकांना पाहायला मिळत होतं किंवा रोजचं रिपोर्टिंग लोकांना होत होतं की कुठे काय झालं कुठे शत्रूंनी वर्चस्व गाजवलं कुठे भारतीय सैन्यांनी वर्चस्व गाजवलं तर इट इज अ साईन ऑफ प्रोग्रेस अँड ट्रान्सपरन्सी नॉट टू मेन्शन ऑन स्क्रीन डेपिक्शन ऑफ कॉन्फिडन्स की एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स सगळ्यांमध्ये होता की नॉट टू मेन्शन की हे मेन्शन करण्यापेक्षा की सहजपणे सगळ्यांमध्येच एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स आलेला होता एक प्रगतीचं दर्शक इथे दिसत होतं द टायगर हिल फीचर एक्सटेंड अबाउट 2200 थाउजंड टू हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अँड अबाउट थाउजंड मीटर्स फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ टू साऊथ की टायगर हिल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज नियर अबाउट टू थाउजंड टू हंड्रेड मीटर्स अँड इट इज एक्सटेंडेड टू नॉर्थ टू साऊथ इज नियर अबाउट थाउजंड मीटर्स की त्याचं जर क्षेत्र पाहिलं आपण टायगर हिल किती व्यापक आहे किंवा किती विस्तारलेला आहे तर पश्चिमेकडून पूर्वेकडे दोन हजार दोनशे मीटर एवढं टायगर हिलचं क्षेत्र किंवा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे हजार मीटर एवढा टायगर हिल एक्सटेंड झालेली झालेला होता द मेन एक्सटेन्शन इज टुवर्ड्स द वेस्ट अँड द मेन एक्सटेन्शन इज टुवर्ड्स द वेस्ट की पश्चिमेकडचा भाग जास्त विस्तृत होता ऑन विच देर आर टू प्रॉमिनंट प्रोट्युर्शन ऑन विच देर आर टू प्रॉमिनंट प्रोट्युर्शन प्रोट्युर्शन म्हणजे काय तर बाहेर आलेला भाग तर ऑन द वेस्ट साईड देर आर टू मेन एक्सटेन्शन टुवर्ड्स द वेस्ट ऑन विच देर आर टू प्रॉमिनंट प्रोट्युर्शन की तिथे दोन भाग बाहेर आलेले होते द फर्स्ट अप्रो अप्रॉक्झिमेटली फाईव्ह हंड्रेड मीटर्स वेस्ट ऑफ टायगर हिल की वेस्टपासून पाचशे मीटर अंतरावर टायगर हिलपासून एक भाग होता हॅज बीन नेम इंडिया गेट की ज्याचं नाव इंडिया गेट होतं अँड द सेकंड हेल्मेट लोकेटेड अनादर थ्री हंड्रेड मीटर्स अवे आणि तिथूनच पुढे तीनशे मीटर अंतरावर काय होतं तर हेल्मेट नावाचा भाग होता पाचशे वेस्ट साईडपासून पाचशे मीटर अंतरावर इंडिया गेट नावाचा भाग होता की हे दोन भाग बाहेर आलेले होते अप्रॉक्झिमेटली वन कंपनी ऑफ ट्वेल्थ नॉर्दन लाईट इन्फंट्री पाकिस्तान हेल्ड द होल फीचर दॅट इज द धिस इंडिया गेट अँड धिस हेल्मेट धीस टू पोर्शन्स आर कव्हर्ड विथ द पाकिस्तानी आर्मी दॅट इज द ट्वेल्थ नॉर्थन लाईट इन्फंट्री की बारावी जी तुकडी आहे नॉर्दन लाईट इन्फंट्री की त्यांची जी ही बारावी सैन्याची तुकडी आहे तर त्यांनी हा सगळा परिसर व्यापलेला होता ॲट नाईन थाउज वन हंड्रेड 
1900 hours on 3rd July 18 18 grenadiers commence its multidirectional assault under the cover of bad weather and darkness supported by the fire power of artillery and mortars that is uh, at 7 pm in the evening ki uh, 19 hours manje kay tar 19 hours manje सेंट्रल गवर्नमेंटचं घड्याळ कसं असतं चोवीस तासांचं असतं फो ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक असतो आणि म्हणून मग नाईन्टीन आवर्स म्हणजे काय तर सेवन पी एम इन द इव्हिनिंग सो ॲट सेवन पी एम इन द इव्हिनिंग ऑन थर्ड जुलै की तीन जुलै रोजी सात वाजता संध्याकाळी सात वाजता एटीन ग्रेनेडियर्स कमेन्स इस इट्स मल्टी डायरेक्शनल असल्ट अंडर द कवर ऑफ बॅड वेदर अँड डार्कनेस सपोर्टेड बाय द फायर पॉवर ऑफ आर्टिलरी अँड मोटर्स दॅट इज the 18 grenadiers what they did that they having the multi directional assault on these uh, two portions that is the india gate and helmet and uh, even though there is the bad weather even though there is the darkness ki tithe andhar hota purna pane हवामान अत्यंत कठीण होतं की सिव्हियर विंटर अस सिव्हियर कोल्ड असतं तिथे की अत्यंत थंडी असते कडाक्याची अँड इवन दो इन दॅट बॅड वेदर इवन दो इन दॅट डार्कनेस दे सपोर्टेड बाय द फायर पॉवर ऑफ आर्टिलरी अँड मोटर्स की त्यांनी लहान तोफा त्याचप्रमाणे तोफगोळ्यांचा मारा त्यांनी तिथे चालू केला की हातबॉम्ब फेकणारे हे सैनिक एटीन ग्रेनेडियर्स दे जस्ट हॅविंग द मल्टी डायरेक्शनल अटॅक ऑन दिस टू पोर्शन्स दॅट इज द इंडिया गेट अँड हेल्मेट ए कंपनी कॅप्चर्ड अँड इंटरमिडिएट पोझिशन कॉल टंग बाय वन थर्टी ए एम ऑन फोर्थ जुलै अँड द ए कंपनी कॅप्चर्ड अँड इंटरमिडिएट पोझिशन कॉल्ड टंग की कंपनी ए की आपल्याच भारतीय सैन्यामधली ए कंपनी जी होती तर त्यांनीही हल्ला चढवला अँड दे जस्ट कॅप्चर्ड द टंग की इंटरमिडिएट पो पोझिशन की मध्यवर्ती जो भाग होता की ज्याचं नाव टंग की तो भाग काबीज केला त्यांनी साधारणत पहाटेच्या दीड वाजता म्हणजे ऑन द फोर्थ जुलै ॲट व्हेरी अर्ली दॅट इज वन थर्टी ए एम की चार जुलैला दीड वाजता त्यांनी हा पोर्शन कॅप्चर केला फर्दर ॲडव्हान्स अलॉंग द साऊथ ईस्टर्न स्पर की त्यानंतर पुढे साऊथ ईस्टर्न स्पर की अग्नेय दिशेचा जो सुळका होता किंवा उंच उंच सकडा होता लिडिंग टू टायगर हिल टॉप वॉज स्टॉल ड्यू टू ॲक्युरेट फायर बाय द एनिमी फ्रॉम इंडिया गेट हेल्मेट अँड टॉप अँड ॲट दॅट टाईम वॉट हॅपन्स दॅट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्पर द एनिमी सोल्जर्स दे जस्ट हॅविंग अ ग्रेट फायर अँड सो अवर इंडियन आर्मी हॅव टू स्टॉप देअर बिकॉज फ्रॉम द हेल्मेट फ्रॉम द इंडिया गेट अँड फ्रॉम द टॉप देर इज अ ग्रेट फायरिंग फ्रॉम द एनिमी साईड अँड सो अवर सोल्जर्स stop there they never proceed and uh, because of the enemy's fire they have to stop there they uh, never climb up on that portion or they never making the counter attack on that portion they just stop there so uh, because of the spur spur manje kay tar unch unch dongra cha sulka की अग्नेय दिशेकडचा हा सुळका होता लिडिंग टू टी टायगर हिल टॉप की ज्याकडून आपण कुठे जाऊ शकतो टायगर हिलच्या उंचावर जाऊ शकतो तर तिथून काय झालं तर द एनिमी एनिमी सोल्जर दे जस्ट फायरिंग इन अ ग्रेट दे जस्ट इन अ ग्रेट अमाऊंट अँड सो अवर सोल्जर्स दे गोईंग टू बी स्टॉप देअर मेन वाईल कॅप्टन सचिन निंबाळकर लेड द डी कंपनी असल्ट फ्रॉम द ईस्ट अँड इन दॅट पिरियड मेन वाईल की त्याच दरम्यान कॅप्टन सचिन निंबाळकर लेड द डी कंपनी की ही जी डी कंपनी आहे सचिन निंबाळकर हू इज द लिडर ऑफ धिस डी कंपनी ही असल्ट फ्रॉम द ईस्ट साईड की पूर्वेकडच्या भागातून सचिन निंबाळकरांनी अटॅक चालू केला हीच कंपनी हॅड टू निगोशिएट स्टीप 
escarpment using mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather and also uh, this is very much difficult for our indian army that is uh, his company had to negotiate steep his company have to climb up the steep uh, steep escarpment ki लॉंग स्टीप स्लोप ऐट द एज ऑफ द प्लैटो कि तिथे ही एक डोंगरा चंच चुंच सकड़ा होता अपने इंडियन आर्मीला कि ती जी डी कंपनी होती तमला भारतीय सैनिकां ते चढ़ून जाव लगन होते हिज कंपनी हैड टू निगोशिएट स्टीप एस्कार्पमेंट यूजिंग माउंटेनिअरिंग इक्विपमेंट कि पर्वत चढ़ने से सगे इक्विपमेंट घेन तढ़ून चढ़ू वरती चढ़ून जाऊन मग तीन हल्ला के डिस्पाइट द डार्कनेस एंड द इन्क्लिमेंट वेदर कि जरी अंधार होता कि इन्क्लिमेंट वेदर होता कि बैड वेदर होता देर इज व्री सीवियर कोल्ड बट बी डिस्पाइट ऑफ ऑल सच थिंग्स आवर इंडियन आर्मी आवर डी कंपनी जस्ट क्लाइंब अप ऑन दैट स्टेप एंड दे हैविंग द असल्ट फ्रॉम द ईस्ट साइड हिज एप्रोच टूक द एनिमी बाय सरप्राइज एंड इट इज व्री मच सरप्राइजिंग फॉर द एनिमी दैट एनिमी इज व्री मच इग्नोर अबाउट ऑल सच थिंग्स एनिमी डोंट नो दैट एनिमी इज व्री मच सेफ at that place because they know that how can this indian army climb up from this steep and how can they attack on our um, on on us but our indian army they just climb they just using the mountaineering equipment uh, even though there is darkness even though there is uh, bad weather but they just climb up and they having the assault on the pakistani army his approach took the enemy by surprise ki enemy sathi he sagla surprising hota after some fire fighting ki thoda vel fire fighting jali d company was successful in occupying the eastern portion of area color and uh, in uh, this d company sachin nimbalkar they just acquired or they just occupying the eastern portion of एरिया कॉलर कि पूर्वेकड़ जो भाग है एरिया कॉलर जो भाग है तो तो एरिया कॉलर हा भाग दे जस्ट ऑक्युपाय विच ले विद इन हंड्रेड मीटर्स ऑफ टाइगर हिल टॉप कि टाइगर हिल पास हा अगर शंबर मीटर अंतरा होता और तिथु अपन पूरे टाइगर हिल टॉप पर जाऊ शकत हो तो ऑन अनादर फ्रंट सी कंपनी एंड घटक कमांडो प्लैटून अंडर लेफ्टनंट बलवान सिंह ऑल्सो सरप्राइज द enemy and c company also surprised the enemy that is uh, the ghatak commando platoon then the lieutenant lieutenant balwan singh also surprised the enemy they also doing very well job uh, they also making a large amount of fire plan this time along the difficult northeastern spur and obtain a tow hold just 30 meter from the टॉप आत्ताच वेस नॉर्थ ईस्टर्न साइडक हल्ला के लिए होता कि ईशान्य बाजू हल्ला के लिए होता नॉर्थ ईस्टर्न साइडक हल्ला करूँ आता तो होल्टपासन मजे टाइगर हिल के टॉपपासन फीस मीटर एवड अंतर उरले होता कि टॉपपासन आता फक्त तीस मीटर अंतरा हे कैप्ट कम सी कंपनी होती कि लेफ्टनंट बलवान सिंह होते कि जी दे जस्ट मेकिंग सरप्राइज टू द एनिमी कि शत्रुला आश्चर्यचकित कर सोड़े होते ऐट फोर ए एम ऑन फोर जुलाई आफ्टर अ केयरफुल ऑर्केस्ट्रेटेड आर्टिलरी बंबार्डिंग कि पहाटे चार वजता चार जुलाईला पहाटे चार वजता आफ्टर अ केयरफुल ऑर्केस्ट ऑर्केस्ट्रेटेड आर्टिलरी बंबार्डिंग बंबार्डिंग कि एकदम कालजीपूर्वक अभी ऑर्केस्ट्रेटेड आर्टिलरी बंबार्डिंग कि एक विशिष्ट अस प्लैन आउट करूँ बंबार्डिंग चालू होती सचिन निंबाकर एंड बलवान सिंह अलॉन्ग विथ दर मेन एप्रोच दैट इज द कंपनी डी एंड कंपनी सी दे एप्रोच एंड दर मेन दैट इज द सोल्जर्स फ्रॉम दर पलटून दे एप्रोच टाइगर हिल टॉप बाय क्लाइंबिंग अ शीयर क्लीफ एंड कॉट द एनिमी अनाबेस आय तो सचिन निंबाकर लेफ्टनंट बल बलवान सिंह आोल्जर्स कि जस्ट क्लाइंब अप अ शीर क्लिफ कि एक 
जो निमोलता असा उंच कडा होता शीर क्लिफ की उंच उंच असा निमोलता कडा होता दे जस्ट क्लाइम ऑन दॅट शीर क्लिफ अँड कॉट द एनिमी अनअवेअर आणि काय तर शत्रू अवेअर नव्हता की शत्रू जागृत नव्हता अशा अवस्थेत त्यांना गाठलं आफ्टर अ स्पेल ऑफ हँड टू हँड फायटिंग आणि तिथे काय तर आश्चर्यकारक स्पेल म्हणजे काय तर व्हेरी सरप्राईजिंग हँड टू हँड फायटिंग की तिथे समोरासमोर गोळ्या झाडल्या गेल्या किंवा हँड टू हँड फायटिंग झाली दे सक्सेड इन कॅप्चरिंग द ऑब्जेक्टिव्ह अँड दे जस्ट कॅप्चर द टॉप ऑफ द टायगर हिल ऑल दो एटीन ग्रेनेडियस हेल्ड द टॉप नाव अँड दीज एटीन ग्रेनेडियस दे ऑल्सो कम टू द टॉप नाव की ते पण आता हळूहळू त्या टॉपकडे आलेले आहेत लिंकिंग अप विथ दॅम वॉज नॉट इझी की त्यांच्यामध्ये लिंक ठेवणं हे फारसं काही सोपं नव्हतं हे जे एटीन ग्रेनेडियर्स होते तर ते ए कंपनीचे होते आणि लिंकिंग इन बिट्वीन दॅम इज नॉट व्हेरी मच इझी बट when the initial surprise wore off the enemy started gearing up for launching counter attack and when uh, the company c company d and 18 grenadiers reach on the top that time the enemy soldiers they also making the counter attack ki pakistani sainya kadun sudha chok uttar he denat yeu lagla mhanje pakistani sainya he anaber hota ki tanna tevdi त्यांना वाटलं नाही की हे डोंगर चढून ते शीर क्लिफ चढून येतील वगैरे परंतु ज्यावेळेस तिथे हँड टू हँड फायटिंग झाली किंवा तिथे एटीन ग्रेनेडियर्स पण पोहोचले आणि मग त्यावेळेस पाकिस्तानी सैन्याकडून सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर काउंटर अटॅक झाला वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ड्युरिंग द कोर्स ऑफ अ बॅटल इज टू मेंटेन वन्स होल्ड ऑन द ग्राउंड कॅप्चर्ड दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ड्युरिंग द कोर्स ऑफ अ बॅटल की युद्धामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट काय असते तर टू मेंटेन वन्स होल्ड की आपला अधिकार किंवा आपला आपण जी काही भूमी काबीज केलेली आहे ती आपल्याकडेच राखून ठेवणे पुन्हा शत्रूला ती काबीज करू शत्रूंनी पुन्हा ती काबीज केली नाही पाहिजे म्हणजे काय तर वन्स होल्ड की आपला होल्ड तिथे राहिला पाहिजे दॅट इज मेंटेन वन्स होल्ड ऑन द ग्राउंड कॅप्चर्ड की आपण जे काही कॅप्चरिंग केलेलं आहे तिथे आपला होल्ड राहिला पाहिजे बिफोर द नेक्स्ट असल कॅन बी लॉन्च की दुसरा हल्ला होण्याआधीच आपण तो सगळा ती सगळी जी ते सगळे जे ग्राउंड आहे ते आपण कॅप्चर्ड करायला पाहिजे वी हॅव टू मेंटेन अवर वन्स होल्ड व्हॉट एव्हर वी कॅप्चर्ड दॅट इज इन द बॅटल वन थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट व्हॉट एव्हर इज वी जस्ट कॅप्चर्ड वी हॅव टू होल्ड ऑन दॅट ग्राउंड अँड थ्रू आउट द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्टिलरी ड्युअल्स कंटिन्यूड की सकाळीसुद्धा काय तो दोन्ही सैन्याकडून की पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय सैन्य आर्टिलरी ड्युअल्स कंटिन्यूड की दोन्हीकडून दुहेरी हल्ला चालू होता कॅज्युलिटीज माउंटेड ऑन बोथ साईड की मोठ्या प्रमाणात काय तर सैनिक धारातीर्थी पडत होते कॅज्युलिटीज म्हणजे काय तर डेथ की मोठ्या प्रमाणावर सैनिक तिथे मरण पावत होते द ग्रेनेडियस हंग ऑन दॅर प्रिकॅरियस पॉच विथ ग्रीट अँड द डिटर्मिनेशन दॅट इज द ग्रेनेडियस हंग ऑन दॅर प्रिकॅरियस पॉर्च विथ ग्रीट अँड डिटर्मिनेशन आणि हे जे एटीन ग्रेनेडियर्स होते तर ते सुसाट सुटलेले होते की ते कुठली नॉट सेफ की डेंजरस सिच्युएशन होती ती किंवा कुठलीही सुरक्षितता त्यांना नव्हती तरी पण ते काय करत होते तर तिथे ते अटॅक करत होते त्यांच्यावर ऑन दॅर प्रिकारियस पर्च विथ ग्रेट ग्रीट अँड डिटर्मिनेशन की एक प्रकारचं ध्येयवेडे होऊन की त्यांना टायगर हिल कॅप्चर्ड करायचे आहे असं डिटर्मिनेशन असा निश्चय त्यांच्यामध्ये होता एक ग्रीट होती आणि काय तर ते युद्ध करत सुटलेले होते ग्रेनेडियर्स ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंग यादव अँड हिज टीम मेंबर्स एक्झिबिट एक्सेप्शनल करेज ड्युरिंग धिस असल्ट आणि या युद्धादरम्यान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंग यादव अँड हिज मेन दॅट इज द लिडर योगेंद्र सिंग यादव अँड हिज अनादर मेन दे हिज टीम मेंबर्स एक्झिबिट एक्सेप्शनल करेज ड्युरिंग धिस असल्ट की त्याचे जे टीम मेंबर्स होते तर त्यांनी या युद्धामध्ये 
अतुलनीय धैर्य हे दाखवलेलं होतं ॲट दिस स्टेज एट माउंटन डिव्हिजन रिलीज रिअलाइज दॅट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एनविट द एनिमी फ्रॉम टायगर हिल्स कम्प्लिटली ॲज लॉंग ॲज दि हिज सप्लाय लाईन्स अलॉंग द वेस्टर्न स्पर वॅर इन इंटॅक्ट अँड इन दिस वॉर ॲट दिस स्टेज एट माउंटन डिव्हिजन रिअलाइज की या वॉरमध्ये असं लक्षात आलं की जी आठवी जी तुकडी होती पर्वत शिखाचं सर कट करणारी तर त्यामध्ये असं लक्षात आलं की इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एनविट द एनिमी की शत्रूचा पराभव करणं हे तेवढं सोपं नाही आहे तेवढं सहज शक्य नाही आहे जोपर्यंत आपण त्यांचा पुरवठा त्यांचा जो सप्लाय आहे की त्यांची त्यांच्या त्यांच्या तोफगोळे किंवा त्यांचे सैन्य हे जोपर्यंत पुरवणं त्यांचं बंद होत नाही की त्यांचा जो सप्लाय आहे तो जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर विजय मिळवणं हे अत्यंत कठीण आहे हे लक्षात आलं की एट माउंट डिव्हिजन त्यांच्या लक्षात हे सगळ्या गोष्टी आल्या दॅट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू एनविट द एनिमी फ्रॉम टायगर हिल कम्प्लिटली ॲज लॉंग ॲज हिज सप्लाय लाईन्स अलॉंग द वेस्टर्न स्पर वॅर इंटॅक्ट की वेस्टर्न स्पर की जो पश्चिमेकडचा जो उंच असा जो कडा आहे तर तिथे एनिमी सप्लाय मोठ्या प्रमाणावर होत होता आणि तो नष्ट करणं महत्त्वाचं होतं किंवा तिथून आर्टिलरी मोर्टर्स त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळत होते आणि तो जो वेस्टर्न स्पर आहे त्याचा फायदा घेऊन एनिमी काउंटर अटॅक करत होता आणि मग तो त्यांचा सप्लाय बंद करणं महत्त्वाचं होतं मोहिंदर पुरी अँड एम पी एस बाजवा देन इश्यूड ऑर्डर्स टू एट सिक्स टू अटॅक अँड कॅप्चर्ड हेल्मेट अँड इंडिया गेट की पश्चिमेकडच्या भागामध्ये जे इंडिया गेट होतं आणि जे हेल्मेट नावाचे दोन बाहेर आलेले भाग होते तर एम पी एस बाजवा अँड मोहिंदर पुरी दे जस्ट ऑर गिव्हिंग ऑर्डर्स टू एट सिक्स दॅट यू जस्ट अटॅक ऑन दॅट हेल्मेट अँड इंडिया गेट अँड यू जस्ट रिकॅप्चर्ड दॅट बोथ फ्रॉम द वेस्टर्न स्पर की पश्चिमेकडचा जो उंच निमोळता भाग होता की तिथे हे जे इंडिया गेट होते आणि हेल्मेट हे जे दोन बाहेर आलेले भाग होते तर ते भाग त्याच्यावर अटॅक करून ते रिकॅप्चर्ड करण्याची ऑर्डर कोणाकडून मिळाली एम पी एस बाजवा आणि मोहिंदरपुरी सो दॅट एनिमी रेनफोर्समेंट टू टायगर हिल टॉप वुड बी प्रिव्हेंटेड आणि जर तिथे आपण अटॅक केला तिथून त्यांना जो होणारा सप्लाय आहे एनिमी सोल्जर्सला होणारा सप्लाय आहे तो जर आपण थांबवला तरच आपण काय करू शकतो तर त्यां टायगर हिल रिकॅप्चर्ड करू शकतो किंवा शत्रूवर विजय मिळवू शकतो देन दॅर इज द व्हिक्ट्री ऑन द एनिमी सो द मूव वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू कट ऑफ द एनिमी सप्लाय रोड अँड देन द एट सिक्स द एट सिक्स दे अटॅकिंग ऑन दिज वेस्टर्न स्पर दे अटॅकिंग ऑन द इंडिया गेट दे अटॅकिंग ऑन द हेल्मेट अँड दे जस्ट स्टॉप the enemy's supply route and uh, they just cut off the enemy's supply route so uh, we will see the next part in our next video thank you